ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ తపస్సు కాలము ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాద కాలంలో మొట్టమొదటి శుక్రవారం రోజున ప్రభుని యొక్క సిలువ శ్రమలను సిలువ మార్గాన్ని ధ్యానించాము ఆ ప్రభుని అమృత వాక్కులు సిలువ మీద పలికిన ఏడు మాటల్లో మొదటి మాటను ఈరోజు మనము ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం ఇన్నరులేమియొనచ్చుచున్నారు ఎరుగరను చూయుమ్మిళి కముగన్ గన్నీటన్ ప్రాధించెన్ మనిం పుము తండ్రి వీరమాయకులను చున్ ఇది గుర్రం జాషువా కవి రాసిన క్రీస్తు చరిత్ర అని అనేటువంటి ఒక కవిత రూపంలో ఉన్న ఈ పుస్తకం నుండి గ్రహించబడినటువంటి యేసు సిలువ మీద పలికిన మొట్టమొదటి మాట అదిగో కల్వరిగిరి బలియాగము యాజకుడు బలిగొర్రి పిల్ల బలి పీఠము అదిగో క్రీస్తు ప్రభువే బలియాగ తొలి భాగము ప్రసంగము సిలువ ప్రసంగ పీఠము నుండి క్రీస్తు ప్రభువు పలి ఇచ్చినటువంటి తుది ప్రసంగము చివరి ప్రసంగం అమృత వాక్కులు ఆ ప్రభువు నోటు నుండి వెలువడుతూ ఉన్నాయి ప్రియ సహోదరులారా ప్రముఖ రోమన్ నాటక రచయిత సెనెకా అలాగే సుప్రసిద్ధ రోమన్ తత్వవేత్త రాజకీయవేత్త శిశిరో రాసినట్లు ఒక రోమన్ ఆచారం ప్రకారంగా సిలువ వేయడం అన్నది రోమన్ ఆచారంలో బందిపోటు దొంగలకి మరి దేశద్రోహులకి ఇచ్చేటువంటి అతి క్రూరమైన అవమానకరమైనటువంటి శిక్ష ఆ శిక్ష వేసేటప్పుడు సిలువను మోసుకొని వెళ్ళు మోయిస్తున్నప్పుడు ఇదిగో అందరూ ఉమ్మేస్తుంటారు రాళ్ళు విసురుతూ ఉంటారు మరి వినలేని మాటలన్నీ వి అంటూ ఉంటారు అవమానకరమైనటువంటి మాటలు ఆ సిలువను మోసుకొని వెళుతున్నప్పుడే సగం చచ్చిపోతారు మరి వ్యవస్థలుగా దిగంబరులుగా నిజానికి వారిని నడి రోడ్డు మీద పుర వీధుల గుండా వారి నడిపించుకొని రాళ్లతో కొడుతూ ఉమ్మి వస్తూ నానా శాపనార్థాలు పెడుతూ వారిను వారి సిలువను మోసుకుని వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రజలు చేసేటువంటిది ఇదైన తర్వాత సిలువ వేస్తారు నిజానికి ఈ తత్వవేత్తలు చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే సిలువ మీద వేలాడ తీస్తున్నటువంటి ఆ వ్యక్తుల యొక్క నాలుకలు కోసేస్తారట ఎందుకు లేకపోతే ఆ సిలువ మీద నుండి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటారు మరి వినలేని మాటలు మరి వాళ్ళకి రియాక్షన్ ఇంత అవమానాలు పెట్టినటువంటి వారిని ఆ సిలువను సిలువ మీద కొట్టి చంపుతున్నటువంటి వారిని వారి వారి కోపాన్ని అక్కసుని వారి యొక్క ఆ ద్వేషాన్ని ఆ బాధని భరించలేక వారి నోటుకు వచ్చింది అంతా అంటారు కాబట్టి సాధారణంగా సిలువ వేసినటువంటి వారి యొక్క నాలుకలు కోసేస్తారట కానీ ప్రియమైన సహోదరులారా ఒక ఊహించని విషయం జరిగింది ఏసు నోటి నుండి ఊహించరని కరుణ రస ప్రవాహము కరుణ రసం ప్రవహిస్తుంది దయా కనికరం ప్రవహిస్తుంది క్షమాపణ తండ్రి వీరు చేస్తున్నది ఏమిటో వీరికి తెలియదు వీరిని క్షమించండి ప్రియమైన సహోదరులారా క్షమాపణ క్షమాపణ గురించి కాస్త ధ్యానం చేద్దాం 
సారీ ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పిన వాళ్ళకి మనము క్షమిస్తాం ఇది సాధారణంగా మన జీవితాల్లో అక్కడక్కడ కొన్నిసార్లు అయినా మనము చూపిస్తున్నాం నిజానికి క్షమాపణ అన్నటువంటిది రెండు హృదయాల మధ్య ఒక వంతెన ఇట్ ఇస్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ టూ హార్ట్స్ ఎందుకు వంతెన వంతెన ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి యువతల వారు అవతలకి వెళ్ళాలి అవతల వాళ్ళు యువతలకు రావాలి మరి క్షమాపణ అనేటువంటి ఆ బ్రిడ్జ్ లేకపోతే మనం అవతలకు వెళ్ళలేము అవతల వాళ్ళు యువతలకు రాలేదు రాలేరు మనము క్షమించకపోతే మనము క్షమాపణ పొందలేము కాబట్టి ఇటు వారు అటు అయినా అటు వెళ్ళడానికి అటు వారు ఇటు రావడానికి ఇదిగో ఒక వంతెన ఉంటుంది అదే ఈ క్షమాపణ అనేటువంటిది రెండు హృదయాల మధ్య వంతెన ఇతరుల తప్పులను క్షమించలేని వాడు తాను కూర్చున్న కొమ్మను నరికేసుకున్న వా అవివేకే అని అంటూ ఉన్నాడు పెద్దలు అంటూ ఉన్నారు అంతేకాదు క్షమించగలిగే వాడే బలవంతుడు పగ తీర్చుకునేవాడు కాదు నీ బలాన్ని ప్రదర్శించేవాడు కాదు బలహీనుణ్ణి బలవంతుడు కొడితే బలవంతుణ్ణి భగవంతుడు కొడతాడట కాబట్టి నిజమైన విజయం ఏమిటి నీ బలాన్ని ప్రదర్శించడం కాదు ఒక మెట్టు దిగడం ఎక్కడ తగ్గాలో ఎక్కడ తగ్గించుకోవాలో నేర్చుకున్నటువంటి వాడు తెలిసిన వాడు నిజమైన బలవంతుడు అందుగురించే గాంధీజీ చెప్తారు క్షమించగలిగే వాడే నిజంగా బలవంతుడు మరి ఈ క్షమే కానీ లేకపోతే కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను లేకపోతే ఇదిగో మన మనల్ని ఎవరైనా కొడితే మనం ఏం చేస్తాం ఒక చెంప మీద కొడితే రెండు చెంపులు వాయించేస్తాం రెండు చెంపులను అంటే మన యొక్క ద్వేషానికి ప్రతీకారానికి మోతాదుకు మించి మనము రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం కానీ నిజమైన క్షమాపణలో ఆ క్షమాపణే కానీ లేకపోతే ప్రపంచం అంతా ఎప్పుడూ నాశనం అయిపోయింది భార్యాభర్తల బంధాలు ఎన్నాలు ఏ చిన్న తప్పు చేసినా విడాకులు ఇచ్చేస్తున్నాడు అనుకోండి తన్నే సామగారి ఇంటికి పంపించేస్తున్నాడు అనుకోండి ఇక కాపురాలు ఏమో సాగు బంధాలు ఏమి ఉండవు బంధుత్వాలు ఏమి ఉండవు అంతా నాశనం రక్తపాతం మరి హింస ద్వేషం షేక్స్పియర్ ఒక చక్కని మాట చెప్తున్నాడు అతను ఏమంటాడంటే క్షమాపణ అన్నటువంటిది గాయపడిన మనస్సులపై మంచు జల్లు సుతారమైన చిరు వాన జల్లు అది ఇచ్చేవారికి పుచ్చుకునేవారికి లేకపోతే పొందేవారికి ఇద్దరికీ ఆశీర్వాదమే అంటున్నాడు ప్రియమైన సహోదరులారా క్షమించలే క్షమించడం దేవుని సుగుణం వరం ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం మనిషి లక్షణం మనిషి లక్షణం గాడ్ గివ్స్ అండ్ ఫర్ గివ్స్ బట్ మ్యాన్ గెట్స్ అండ్ ఫర్ గెట్స్ అంటారు క్షమించడం దేవుని లక్షణం ఆ క్షమాపణ పొందడం కాదు ఏమి పొందినా సరే పొందడం మరిచిపోవడం మనిషి లక్షణం ప్రేమైన సహోదరులారా పంటికి పన్ను కంటికి కన్ను నా చెప్పాను నేను ఒక చెంపై కొడితే రెండు చెంపులు వాయించేస్తాం చూడండి పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఆడుకొని ఆడుకొని ఎవడో మన వాడిని కొడతాడు ఆటలో వాడు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చాడు మీ అమ్మ ఏడ్చుకుంటూ వచ్చాడు కొట్టాడు అని అంటే తీసుకుంటారు తీసుకొని ఎవడరా మా అబ్బాయిని కొట్టాడు చెప్పరా ఎవడు కొట్టాడు ఎవడు కొట్టాడు ఆడా ఆడా వాడు కొట్టాడు అంటాడు అనగానే ఏ ఇలా మా అబ్బాయిని కొట్టావట కొడతావా అని ఒక తగలిస్తే వాడు ఏడుపు అందుకుంటాడు మన వాడు ఏడుపు ఆపేస్తాడు చూసావా నువ్వు తిన్నావు కదా దెబ్బ ఇప్పుడు తెలిసిందా అని ప్రేమైన సహోదరులార ఏమిటంటే మానవ నైజం ఏమిటంటే దెబ్బకు దెబ్బ కొట్టడం ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ఆ చిన్నలా పిల్లలా పెద్దలా ఉండదు మానవ నైజంలో ఆ తత్వము అది ఉందన్నమాట 
ప్రియమైన సహోదరులారా మనము ఈ క్షమాపణలో ఎదగాలి అదే క్రీస్తు తత్వం అని చెప్తున్నాడు ప్రభు ఒకసారి ప్రభు దగ్గరికి పేతురు వచ్చి ప్రభు నా సహోదరుడు తప్పు చేస్తే నా పట్ల నేను ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి ఏడు సార్లు అంటే మూడే గొప్పది మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ వన్ ఏడు సార్లు ఏడు సార్లు క్షమిస్తే సరిపోతుందా అంటే ఏసుప్రభు మెచ్చుకుంటాడు అనుకున్నాడు ఏడు కాదు ఏడు డెబ్బై సార్లు అంటే డెబ్బై ఏడు సార్లు అండి అంటే అనంతంగా ఎన్నిసార్లు నీ పట్ల తప్పు చేస్తే అన్నిసార్లు క్షమించమని అడిగితే పశ్చాత్తాపంతో వస్తే నువ్వు క్షమించాలి పశ్చాత్తాపం లేకుండా పాప క్షమాపణ లేదు దర్ ఇస్ నో ఫగివ్నెస్ వితౌట్ రిపెంటెన్స్ నువ్వు చేసినటువంటి తప్పు దానికి నువ్వు పశ్చాత్తాపడకుండా జరిగిన హాని నువ్వు తలంచుకొని నువ్వు దుఃఖపడకుండా క్షమించమని అడిగేటువంటి హక్కు కానీ అధికారం కానీ క్షమాపణ పొందేటువంటి ధైర్యం కానీ నువ్వు చేయలేవు నువ్వు చేసినటువంటి తప్పు దాన్ని గుర్తించాలి బాధపడాలి దుఃఖపడాలి గుర్తించాలి సో దెర్ ఇస్ నో ఫగివ్నెస్ వితౌట్ రిపెంటెన్స్ ప్రియమైన సహోదరులారు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఎన్నిసార్లు క్షమించమని వస్తే అన్నిసార్లు కూడా క్షమించడానికి సిద్ధపడాలంటున్నాడు వ్యహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం వ్యభిచారంలో పట్టుబడినటువంటి స్త్రీ యేసు దగ్గరికి తీసుకొని రాబడింది పరిశైలు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు ధర్మశాస్త్రాన్ని అక్షరాల నిలబెట్టేటువంటి ఆ యొక్క ధర్మరక్షకులు ధర్మరక్షకులు ద ప్రొటెక్టర్స్ ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ మోజెస్ తీసుకొచ్చారు ధర్మాన్ని మేము పాటించాలి పాటింపచేయాలి మా బాధ్యత అని తన మీద వేసుకు వాళ్ళ మీద వేసుకున్నారు వాళ్ళు భుజాల మీద వేసుకొని ఏసు దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు బోధ కూడా ఇదిగో వ్యభిచారంలో పట్టుబడినటువంటి వారిని రాళ్లతో కొట్టి చంపమని మోసే చెప్తున్నాడు ఈమె వ్యభిచారంలో పట్టుబడింది పాపం చేస్తుండగా పట్టుబడింది ఏం చేయమంటావు తెలుసు కదా వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం అలా చేసేయవచ్చు కదా కానీ ఏసు దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే ఏసుని ఇరకాటంలో పెట్టి పెట్టడానికి ఏసు ఏదో మాట అంటాడు ఆ మాటల్లో పట్టుకొని అతని జైల్లో పెట్టేయడానికి చెరసాల్లో వేయడానికి కానీ ప్రభు అంటున్నాడు మీలో పాపము చెయ్యని వాడు మొట్టమొదటి రాయిని వెయ్యండి సరే వ్యభిచారం అన్నది ఒక్కరే చేస్తారా ఆ పురుషుడు ఎక్కడున్నాడు వాడు అధికారంతో అని పరు ప్రతిష్ఠలు పోతాయని మారి అతని యొక్క బలం ఉపయోగించో బలం ఉపయోగించో అధికారం ఉపయోగించో తప్పించుకొని పారిపోయాడు దొరికిపోయింది అమాయకురాలు ఆ బల దొరికిపోయింది అందరి మధ్య రాళ్లతో కొట్టడానికి వచ్చారు సిగ్గుతో చచ్చిపోయింది అవమానంతో సగం చచ్చిపోయింది అప్పటికే అందరి మధ్య బహిరంగంగా రోడ్ పురుషులు చుట్టూ ఉన్నారు తీసుకొచ్చారు ఇక రాళ్లతో కూడా చంపేస్తారు ఆమెకు తెలుసు ఏం జరగబోతుందో అనూహ్యమైనటువంటి సంఘటన జరుగుతుంది అడిగిన ప్రశ్న అలాంటిది మీలో పాపము చెయ్యని వాడు మొట్టమొదటి రాయను ఆమె మీద వెయ్యొచ్చు అన్నాడు ఒకరి తర్వాత ఒకరు తలదించుకొని రాళ్ళు అక్కడే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు కొంత సమయానికి అక్కడ మిగిలింది రాళ్ల గొట్ట ఆ రాళ్ల గొట్టలు మధ్యలో ఆమె భయంతో సిగ్గుతో కన్నీరు కారుస్తూ మోకరించి ఉంది ప్రభు తలెత్తి అడుగుతున్నాడు అమ్మ ఎవరూ నిన్ను శిక్షించలేదా ఎవరూ లేదు ప్రభు నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను ప్రభు ఏమన్నాడు మీలో పాపము చేయిన వాడు మొదటి రాయి వేయమన్నాడు కానీ పాపము చేయని వ్యక్తి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆ ప్రభువే శిక్షించగలడు ఆ అధికారం ఉంది కానీ నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను ఇక పాపము చేయకు ఉన్నాడు ఇక పాపము చేయకు ప్రియ సహోదరులారా 
మృత్యు కోరల నుండి ఆ సింహపు కోరల నుండి ప్రభు తన చేతులు పెట్టి ఆ లేడీ పిల్లను రక్షించినట్లుగా ఆమెను కాపాడాడు మరణపు అంచుల నుండి ఆమెకు ఆమెను కాపాడి ఆ కాఠిన్యము నుండి కారుణ్యము చేతిలోనికి కరుణామైన చేతుల్లోనికి ఆమె వచ్చేసింది మరికొద్ది క్షణాల్లో రక్తపు ముద్దగా మారి మాంసపు ముద్ద మాత్రమే మిగలవలసినటువంటి ఆ ప్రదేశంలో సజీవంగా ఉంది అంటే ఆ కరుణామైన యొక్క పాద సన్నిధికి చేరుకోవడం వలన ప్రియమైన సహోదరులారా ఇదిగో ఆ ప్రభువు మనల్ని కూడా పాప సంకీర్తనానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు పాపిని ప్రభువా అని మనము ఆ ప్రభు సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రభు క్షమిస్తున్నాడు నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను ఇక పాపము చేయి ఇక పాపము చేయకని చెప్తున్నాడు కన్ఫెషనల్ ఈజ్ ద హీలింగ్ పూల్ పాప సంకీర్తన మల్ల స్వస్థత కొలను ఆ కొలనులోనికి మనము ప్రవేశి మునిగినప్పుడు ఆ కరుణా సముద్రంలో మనం మునిగినప్పుడు ఇదిగో మనం కడిగిన ముత్యంలాగా పరిశుద్ధులుగా పరిశుద్ధురాలుగా మనం బయటకు వస్తున్నాము నూతన సృష్టిగా మనం మారుతున్నాము దేవుని బిడ్డగా మరలా మనం మారుతున్నాం ప్రేయా సహోదరులారు ఇదిగో అంతటి ప్రాణం పోసినటువంటి ప్రభువు పతిత పావనుడైన క్రీస్తు ఆమెను క్షమించాడు మనల్ని కూడా క్షమిస్తాడు ఇదిగో తండ్రి వీరు చే చేయుచున్నదేమో వీరు ఎరుగరు వీరిని క్షమించండి మొట్టమొదటిగా ఆ శిలువ మీద వేలాడుతున్నటువంటి ప్రభువు చెప్తున్నాడు తెలీదా ఆ ప్రజలకి ఎవరిని శిక్షిస్తున్నారో ఎవరిని శిలువ వేస్తున్నారో తెలీదా ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను అని జ్ఞానస్నానము బాప్తిస్మ యోహాను దగ్గర యోర్ధాను నదిలో జ్ఞానస్నానం పొందుతున్నప్పుడు పరలోకము తెరువబడి అది ఆ తండ్రి యొక్క ఆత్మ దిగి వచ్చి పౌరవ రూపంలో తండ్రి పలికిన మాటలు తండ్రి పలికిన మాటలు వారు వినలేదా ఈయన ఎవరో వాళ్ళకి తెలియదా ఐదు రొట్టెలతో రెండు చేపలతో ఐదు వేల మందికి భోజనం పెట్టిన ఈ వ్యక్తి యొక్క శక్తి ఏమిటో వాళ్ళకి తెలియదా వాళ్ళు చూడలేదా పక్షవాత రోగిని స్వస్థపరిచినప్పుడు పాపక్ష నీ పాపములు క్షమించబడ్డాయి అని చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రభుని యొక్క శక్తిని వారు చూడలేదా ఇతను ఎవరో వారికి తెలియదా గాలి తుఫానులను శాంతింపజేసినటువంటి ఆ ప్రభు ఎవరో వారికి తెలియదా పిశాచి శక్తులను పారద్రోలినప్పుడు దేవుని శక్తిని మహిమను వారు కళ్ళారా చూడలేదా రోగులను స్వస్థపరిచినది ఎవరో తెలియదా వాళ్ళకి చనిపోయిన లాజులను సజీవంగా లేపినటువంటి ఈ ప్రభు ఎవరో వారికి తెలియదా ప్రతి అద్భుతం తర్వాత ఆశ్చర్యం ఆనందం వ్యక్తపరిచినటువంటి ప్రజలకు క్రీస్తు ఎవరో వారికి తెలియదా తెలుసు అంతా తెలుసు ఎవరికి సులువ వేస్తున్నారో వారికి స్ఫూర్తిగా తెలుసు అటువంటి వారిని క్షమించమంటున్నాడు తండ్రి వీరిని క్షమించండి అంటున్నాడు ఎవరిని క్షమించమంటున్నాడు అసూయ స్వార్థము అధికారం పోతుంది అనేటువంటి భయంతో నాపై నేరం మోపినటువంటి ఇదిగో ఈ ప్రధాన అర్చకులను ఈ ధర్మశాస్త్ర బోధకులను క్షమించండి బందిపోటు దొంగ బరబ్బను విడుదల చేసి నిరపరాధి అయిన నన్ను సిలువ మేము వేయమని కేకలు వేసినటువంటి యూదులను క్షమించండి నాలో తప్పు లేదని తెలిసినా సరే అధికార దాహంతో శిక్ష విధించి చేతులు కడిగేసుకున్నటువంటి ఆ పిలాతును క్షమించండి అధికారుల ఆజ్ఞలను పాటించి ఉమ్మి వేసి మూళ్ళ కిరీటం పెట్టి కొరడాలతో కొట్టి సిలువ వేసిన ఈ సైనికులను క్షమించండి ముప్పై వెండి నాణాలకు కోసం ప్రేమకు చిహ్నమైన ముద్దుతో నన్ను పట్టించినటువంటి నా శిష్యుల్లో ఒకడు ఆ యోధాసుని క్షమించండి 
నా కోసం ప్రాణం ఇస్తానని పలికినటువంటి వాడు ఇదిగో నీవు రాయివి నీ మీద నా సంఘాన్ని నిర్మిస్తానని నేను వాగ్దానం చేశాను ఆ పేతురు నన్ను ఎంతగానో నేను నమ్మినటువంటి పేతురు నా శిష్యుడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు నిజమే నిజమే అదిగో గెత్సెమ్ అనే తోటలో నా మీద ప్రేమ ఉంది నా మీద ప్రేమ కొలది బంధించడానికి వచ్చినటువంటి ఆ సైనికులు యొక్క చెవిని తెగ నరికాడు నేనన్నాను పేతురు నీ కత్తిని తీసి వరలో పెట్టు కత్తి చేత పట్టిన వాడు కత్తితో చచ్చిపోతాడన్న ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ క్షణము నా తండ్రిని కోరితే వేన వేలుగా సైనికులను దూతలను పంపించి నా పక్షాన పోరాడలేడా ఇంతగా చెప్పి నా కోసం ప్రాణం ఇస్తానైనా అని చెప్పినటువంటి చెప్పి పారిపోయి కని పారిపోయినటువంటి ఆ పేతురిని ఇతర శిష్యులను క్షమించండి నువ్వు దైవ కుమారుడు అయితే సెలువని దిగిన అని హేళన చేసినటువంటి పాదచాలను క్షమించు అదిగో ఆ దొంగను క్షమించు నా ప్రాణం కన్నా మిన్నగా ప్రేమించి ప్రాణమిచ్చి పాపాలను క్షమిస్తున్నా మరలా మరలా పాపం చేసి నన్ను సులువ వేస్తున్నటువంటి ఈ పాపులందరినీ క్షమించండి తండ్రి అంటున్నాడు ప్రియమైన సహోదరులారా ఇదిగో ఈ క్షణము శిలువ మీద వేలాడుతున్నటువంటి ప్రభు అందరు అంటున్నారు నువ్వు దేవుడు అయితే దైవ కుమారుడు అయితే ఆ ఎడం చేతి బాగు దొంగ కూడా అన్నాడు నీవు దైవ కుమారుడు అయితే నీ శక్తిని నిరూపించుకోవచ్చు కదా నేను నీవు రక్షించుకొని మమ్మల్ని కూడా రక్షించవచ్చు కదా అన్నాడు ఇది అవమానం అవమానం కానీ ఇది అవమానం కాదు అతనికి కావాలంటే ఎవరెవరు అతన్ని శిక్షిస్తున్నారో వారందరి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోలేడా అతనికి ఆ శక్తి లేదా మీక్నెస్ ఈజ్ నాట్ అ వీక్నెస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు తగ్గి ఉండడం మన చేతగానితనం కాదు మన బలం మన బలం చూడండి బిడ్డ తప్పు చేస్తే తండ్రిగా మీ అబ్బాయి ఏదో తప్పు చేశాడు ఏదో అలర్పణ చేశాడు వెంటనే కర్ర పట్టుకొని కొడతారు కొట్టబోతుంటే మీరేం చేస్తారు తల్లిగా మీరేం చేస్తారు అడ్డు పడతారు కొట్టకండి పాపం ఏదో తెలియక చేశాడు కొట్టకండి దెబ్బ పడినవరు మీరు నువ్వు తప్పుగా తప్పుగా నువ్వు అంటాడు అయినా సరే అడ్డు పడతారు తండ్రి మరి ఈ ప్రయత్నంలో ఈ నీకు కూడా తగిలేస్తా ఆ తల్లి కూడా తగిలేస్తాయి దెబ్బలు గట్టిగా తగులుతాయి సరే కానీ ప్రభు అదిగో అదే విధంగా తండ్రి తండ్రి వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు మనకి క్షమించేయండి అని ఒక తల్లి లాగా సిలువ మీద ఆ తండ్రి దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు ప్రియా సహోదరులారా మీ శత్రువులను ప్రేమింపుడు మేము హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థింపుడు అని ప్రభు చెప్పాడు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఇదిగో కల్వరి కొండ మీద దాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు క్షమించమంటున్నాడు మనల్ని కూడా క్షమించమంటున్నాడు శత్రువుల కోసం ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు హింసించే వారి కోసం ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు నేను ఎలా చేయాలి ఎలా క్షమించాలి నా ఆస్తులు నా పేరు ప్రతిష్టలకి భంగం చేసిన వాడిని నేను ఎలా క్షమించాలి ప్రతిరోజు తాగి వచ్చి చిత కొట్టేస్తున్నాడండి ఆయన ఫాదర్ గారండి ఎలా క్షమించాలి ఎన్ని రోజులు క్షమించాలి నా మాట వినరి పిల్లలు నన్ను విసిగించేస్తారండి నేను ఎలా క్షమించాలి ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ ఒకే ఆఫీసులో పనిచేస్తూ వారాల కొలది నెలల కొలది మాట్లాడుకోకుండా ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ ఒకే కంచంలో కాకపోయినా ఒకే వంట తింటూ మాట్లాడుకునేటువంటి అన్నదమ్ములు ఇరుగు పొరుగు కుటుంబ సభ్యులు ఎంతమంది లేరు నిజానికి ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎందుకు మాట్లాడుకోవడం మానేశారంటే ఏమి కారణాలు కూడా తెలియదు అలాంటి పరిస్థితి 
సరే నేను క్షమించేస్తాను సారీ చెప్పమనండి క్షమించేస్తాను సే సారీ ఐ ఫర్ గివ్ యూ అక్కడ కూడా నేనే పై చేయి ఉండాలి సారీ చెప్పమనండి క్షమించేస్తాను నేను రెడీ అహంకారం ఒక మెట్టు దిగనివ్వదు నేను తప్పు చేయలేదు నేను ఆల్ ఐ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఇతరులే తప్పు చేశారు అని భ్రమిస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఆ మాట ఏ మాట వారు వీరు చెప్పిన దాన్ని నిజం తెలుసుకోకుండా గాలి మాటలు విని అపోహలు అపార్థాలు చేసుకొని అదే నిజం అని చెప్ అని అనుకుని నమ్మడం అంతేకాదు అందరి చేత నమ్మించే ప్రయత్నం చేయడం బురద చల్లడం అంత అయిపోయిన తర్వాత నేను క్షమించేస్తాను సారీ చెప్పమనండి క్షమించేస్తాను ప్రియ సహోదరులారా నీవే ముందు చేయి పై చేయిగా ఉండాలి అక్కడ కూడా నీ చేయి నీవే పై చేయిగా ఉండాలనుకుంటూ ఉంటాం కానీ నిజానికి నీవు క్షమించడానికి సిద్ధంగా ప్రభు చెప్తున్నాడు బలిపీట సన్నిధికి నీ కానుకను తీసుకొని వచ్చినప్పుడు నీ సహోదరునికి నీపై మనస్పర్ధ ఉన్నట్లు నీకు స్ఫురించినట్లయితే ఆ కానుకను అక్కడే విడిచిపెట్టి నువ్వు వెళ్ళి సఖ్యపడి సమాధానపడి తిరిగి వచ్చి నీ కానుకను చెల్లించు అంటున్నాడు మత్త ఈ సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాళ్ళు ప్రియమైన సహోదరులార ఇతరుల్లో ఉన్న బలహీనతలు బలహీనత కంటే మంచిని చూడడం మనం నేర్చుకోవాలి నిజానికి మనస్తత్వ శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చెప్తారంటే ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు తెలుసుకోవడంలోనే ఎక్కువ ఆనందం పొందుతూ ఉంటాం మనం ఇతరుల్లో ఉన్న బలహీనతలు తెలుసుకోవడంలో లోటులు తెలుసుకోవడంలో ఎక్కువ ఆనందం పొందుతాం అంట అదొక సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంట అదిగో వాళ్ళ ఇంట్లో గొడవ ఆడుకుంటున్నారు గొడవ ఆడుకుంటున్నారా కొట్టు అలా ఆయన కొట్టాడా మా ఇంట్లోనే అలాగే జరుగుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళు బాగున్నారనుకున్నాను ఇంతవరకు నువ్వు వాళ్ళకి ఉన్నాయన్నమాట హ్యాపీ మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది వాడికి ఏదో వ్యసనాలు ఆహా మా పిల్లలు అనుకున్నాను వాళ్ళు కూడా అంతేనన్నమాట హ్యాపీ ఇతరుల బలహీనతలు తెలుసుకోవడంలోనే ఎక్కువ ఆనందం పొందుతూ ఉంటావు మనం చూడండి ఎంత ప్రమాదకరమైనటువంటి లక్షణం అది ప్రియ సహోదరులారా ఇతరులను క్షమించలేకపోతున్నాము ఎందుకు అంటే అదిగో ఆ చేసినటువంటి అదే గుర్తొస్తుంటుంది ప్రతిసారి కానీ ఒకసారి నా భర్త నేను క్షమించలేకపోతున్నాను ఆ తాగుడు ఒకటే అలవాటండి అది లేకపోతే మామూలుగా ఉన్నాడు అనుకో ఎంతగా ప్రేమిస్తాడు కదా కావలసినన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు కొని పెడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం క్షమించాలి అంటే ఆ ఆ చెడు లక్షణము ఆ బలహీనత ఒక్కటి కాస్త మరిచిపోతే మిగిలినదంతా చాలా మంచితనం ఉంది కదా ఆ యొక్క బలహీనత వైపు చూడకుండా వారిలో ఉన్న మంచితనం వైపు మనం చూసినట్లయితే వారిని క్షమించగలుగుతాం ఇది గొప్ప విషయం ప్రభు చెప్తున్నాడు మీరు క్షమించనచో క్షమించనిచో నా తండ్రి కూడా క్షమించడు తెలియకపోవడం తప్పు కాకపోవచ్చు కానీ విషయం తెలుసుకునే అవకాశం సమయము సందర్భం వచ్చినప్పుడు దానికి ప్రతిస్పందించ ఆచరించడానికి మనం సిద్ధం కావడం మాత్రమే మాత్రం నేరం స్పందించకుండా ఆచరించకుండా సిద్ధంగా లేకపోవడం నేరమవుతుంది ఖచ్చితంగా దోషం అవుతుంది ప్రియమైన సహోదరులారా ఇదిగో ప్రభు మనకు నేర్పించినటువంటి ప్రేమ పాఠము క్షమాపాఠము క్షమించడానికి సిద్ధపడండి ఎందుకంటే మీరు కూడా తప్పులు చేస్తున్నారు మీకు కూడా క్షమాపణ కావాలి మీరు ఒకరినొకరు క్షమించకపోతే మా పరలో పరలోకంలో నా తండ్రి కూడా మీ పట్ల అదే విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగల దేవ కరుణగల తండ్రి కరుణామృతమైన వాక్కులు మీ కుమారుడైన క్రీస్తు సిలువ నుండి మాకు అందిస్తున్నాడు చంపుతున్న వారిని కూడా క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవా మా పాపములను క్షమించండి మేం కూడా క్షమించేటువంటి మా పట్ల తప్పు చేసిన వారి పట్ల క్షమించే ఆ ధైర్యమును మంచి మనస్సును మాకు ప్రసాదించండి ముఖ్యంగా ఈ తపస్సు కాలంలో 
వ్యక్తిగతంగా మేము చేసిన తప్పిదాలకు క్షమాపణ అడగడం మంచి పాప సంకీర్తన ద్వారా నీ క్షమను పొందడం అలాగే ఇతరులను క్షమించడం మీరు మాకు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప ఆజ్ఞ సూచన దేవా క్షమించే శక్తిని ధైర్యమును మాకు ప్రసాదించండి మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచున్నాము తండ్రి